皆さんこんにちは。WWD ジャパン記者の木村と申します。えっと今日は、えー、アディダスとオールバーズの協業で生まれた話題のスニーカー、フューチャークラフトフットプリントについて取材をしていきたいと思います。早速ですが、今日ご出演いただくお二人を紹介します。えー、トーマスサイラー、アディダスジャパン副社長でございます。よろしくお願いします。Thank you. Well, first of all, welcome to、uh, the Adidas、uh, office. Thank you very much for coming、uh, and for talking about this very into,、uh, important topic. As you know, the,、uh, the purpose of our company is to make the world a better place through the power of sport.、Uh, and in that context,、uh, innovation and sustainability is a very important topic for, for us. ありがとうございます。では、二人目の、えー、ご出演者をご紹介させていただきます。竹原敬一、オールバーズ日本法人代表です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フューチャークラフトってそもそもこのプロジェクトは何なのかご説明いただけますか First of all, maybe I can say、uh, I'm very happy that we got so many questions. I also very happy to say that we did a raffle、uh, a few weeks ago for a few pairs of the prototype to our Adidas members. And we were so surprised how many people actually submitted to the raffle. We got over 10,000 people who wanted a pair, which kind of shows me. That this topic gains more and more importance、uh, with,、uh, with the next generation. So I'm very happy about that.、Uh, we just recently launched our strategic business plan 2025, and one important strategic pillar in that plan is sustainability. And of course,、uh, in this bigger topic of sustainability, we have a lot of research and development, and all those efforts we're going to call Futurecraft. And that's how the name of this、uh, collaboration came about Futurecraft as the Umbrella, and then we talk about carbon footprint, so future, future graph footprint was a perfect name. Allerbase. 靴を作れないかというのが始まりですねで彼はもともとニュージーランドのフットボールの,あのチームの代表選手で,で彼がフットボールの時にですね履いていた靴が非常に色がたくさんついていてブランドロゴがいっぱいついていてそういうものではなくてもっとシンプルで地球に優しいものが作れないかというのが。あの始まりだっていうふうに聞いています。皆さん面白いかなと思ってくださると思うのが、えっと今いろんな会社があのファスナビリティを始めていると思うんですね。我々はもう今すべてやっていることが、えー、サスナビリティなんですね。なんで一足二足サスナビリティを考えてるんではなくて、我々の商品すべて私今日会社の T シャツを着ているんですけど、この T シャツもそしてこの靴もすべてあのサステナビリティの観点からどれぐらいの二酸化炭素排出量があるのかっていうところを考えて作られていますこれはちょっとユニークなところかなっていうふうに思いますね今回の,あの取材でもすごいキーワードになるカーボンフットプリントっていうことだと思うんですけれども、はい、あの先日オープンした丸の内店2号店をオープンした時に、はい、あのお店の中に一つ一つの商品にこれだけの二酸化炭素を使ってますよっていうのを数字で表した、えっと、表示がされてもすごくユニークな点ですよね、はい、カーボンフットプリントはそもそも何ぞやっていうところから皆さんご興味があるかなっていうふうに思うんですけれどもカーボンフットプリントは我々があのする行動とかですね例えば飛行機に乗るとか電車に乗るとかそれから、えー、っと洗濯をするとか全てあの電気を使ったりしますのでそこでカーボンフットプリントは発生するんですねなんで炭素の使った量の自分の足跡だと思っていただければいいかなと思いますで我々の商品のカーボンフットプリントこれが8ぐらいだったかなある,あ,るあると思うんですけれどもどう,いうとかどういうことかと言いますとこの商品を作る時のマテリアル原材料ですね原材料これユーカリの木なんですけどユーカリの木を作る時にどれぐらいの二酸化炭素排出量があってそれを工場で作る時にどんなエネルギーを使ってるかとか全てそれを計算していますそれから梱包材それから出荷それからお店で売る時のエネルギーそれから買ってからお客様が
うちのクソは洗えるんですけれども洗濯機で洗う時の電気それから最終的にそれを捨てる時のえっとコストですねそれも含めてえっとカーボンフットプリントっていうのを計算していますですので今のあの数字を見てあんまり意味がないっていうふうに見えると思うんですけれどもチョコレートバーとかにもカロリーが乗ってきた時に私覚えているんですがえこんなカロリー見て誰が気にするんだ今それが普通になってそれを見て反対材料になりますよねでそういう時代にきっとなると思います個人個人の方がこれが環境に優しい商品かそうでないのかそれを見てあの判断する基準になると思います食品のカロリーに例えてっていうアイデアがすごく分かりやすくどうしても二酸化炭素の話とかになるとイメージがしづらいのでなんか伝え記者としても伝えづらいっていうのがすごくあるんですけれどもなんかその食品のカロリーのアイデアっていうのは私も勉強にさせていただきましたそれはすごい。でえっと、今回の主役ですねフューチャークラフトフットプリントはそのカーボンフットプリントの排出量が史上最小のパフォーマンスシューズということですねちょっとお二人からその魅力についてお伺いできますか First of all, I, I really love the idea that maybe in a couple of years every product from all of the competitors in the sporting goods industry or maybe even in the fashion industry would have a label that says carbon footprint I, I like this vision um, and, and um, As we went through this project, it was very interesting to see how the team in 12 months reduced the footprint from 7 to 5 to 4 kilogram and then eventually、uh, came up with、uh, 2.94. So I'm, I'm very、uh, excited about this,、uh, about this uh, vision. 減らしていく過程で具体的にこうどういう、まあ、素材の開発だったりとか梱包材だったりとかどういうふうに進化していったんですか我々あのたくさんナチュラルファイバーを使っているのでひょっとして皆さんあのオールバーズのマテリアルばっかり使っているのかなっていうふうに誤解されている方もいらっしゃるかと思うんですけどそうではなくてこれはあのランニングシューズパフォーマンスシューズっていうこともあってアジダスのアジダスさんのすごい長い歴史のあるところでもありますので我々の,あのマテリアルとアジダスさんのマテリアルがこのアッパーの部分もそれからこちらのミッドフォールの部分も両方使われていますそうすることによってパフォーマンスシューズランニングのシューズとしても全く遜色のないものそして世界で一番カーボンフットプリントの低いパフォーマンスシューズを作るっていうことに成功しましたそこ非常に大きいと思いますでもう一つ大事なことはえっとそれ言うのは簡単なんですけど我々それぞれ別の企業ですよねそのの別の企業がそれぞれぞ持っている手の内を見せ合ってオープンにコラボレーションしたできたそれがすごく大きなことだなっていうふうに思いますでそれは共通の価値観と目標を共有することによってできたんじゃないかなっていうふうに思います I think one additional aspect that is important and u c o Tim Brown he, he alluded to that is、uh, People are not interested in sustainable products just because they are sustainable. People don't drive an electronic car just because it's electronic, but also because it's comfortable and it looks good. So it's the same with this product.、Uh, we, at the same time of making it sustainable, we also needed to make sure it looks good and people can actually run in it, and it's a performance running shoe. ではここでもう一人ゲストをお迎えしています、えっと、フューチャークラフトフットプリントを実際に体験されたアスリート女子マラソンプラランナーでいらっしゃいます岩出レイヤーさんです岩出さんこんにちはこんにちはアジダス、えー、とアスリートのマラソンランナーの岩出レイヤーですよろしくお願いしますよろしくお願いします岩出さんは家族のシューズを履いてこられたと思うんですけれども、このアスリートの視点から、この服の優位点、どういうところだとお感じになりましたか今まで履いたシューズの中で、一番軽くて無駄なものを使っていないっていうのは、まず最初にびっくりしました。フィット感に関しましては、あのすごくアッパーが柔らかくて、足の甲への負担が少ないっていうところと、あと地面を捉える感覚が強くて足の裏の強化とかに使えるシューズだなと思いましたあのアディダスの商品で言いますととても、えー、アジゼロに近いような感覚がありスピード強化などするときにも使
使えそうなぐらい、えー、とスピードも出やすいシューズになっていますありがとうございます。実際どうですか、本当にアスリートの方からこういったコメントいただくっていうのは。important because we make、uh, performance products so、uh, we need to test them before we bring them to market。feedback from professional athletes is super important。so I'm very happy about the feedback from、uh, l a y a s a n、yeah. カーボンフットプリントが低いだけの靴を作るのは。もうちょっと簡単だったかもしれないですね。でこれでカーボンフットプリントが低いだけではなくて本物のランニングのパフォーマンスシューズを作ったっていうことに今回大きな意義があったと思いますでそれはなぜかというとカーボンフットプリントだけではなくて本当のランニングシューズを作るとなるとそのアリダスにはその非常に厳しいウェアテスティング最大級のアフリートの方に履いていただいてウェアテストをするんですが、試し履きをしていただくんですけど、それに耐える靴だったっていうことです。あの非常に良かったというお墨付きをいただけるのは本当あの私はデザインしてないですけれども、デザイナーも本当に嬉しいんじゃないかなというふうに思います。それではインスタグラムのフォロワーさんからのあのいろいろ質問をお伺いしていきたいと思います。そもそもどちらからのアプローチでこの協業は始まったんでしょうかっていうやつ。An interesting story. Now, as we heard, Tim Brown, he's the CEO of All Boards. He's a New Zealand ex professional athlete.、Uh, and he got in touch with the president of Adidas North America, Sion Armstrong, who's also an ex professional athlete from New Zealand. So they knew each other. They start talking and they came up with this, what many thought may be crazy idea, but which is so wonderful that competitors become partners. So, It wasn't really that one company started it, it was two New Zealand men starting to talk.、Uh, I, I think that's a wonderful story. So, what are the two brands of the brand? One is the brand of 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 the brand. それは非常に勉強になったと思います。I really like the、uh, authenticity of, of All Birds and the,、uh, the passion of all the people that work for that brand. And combined that with also the、uh, um, innovation that they bring, I, I think that's、uh, what, what inspires me about、uh, um, the, the brand. で実際に価格はいくらくらいになりそうですかということです。Uh, well, we're gonna go to market in December. Uh, and we haven't really defined yet、uh, what the、uh, final retail price is going to be, but、uh, it, it's, it's going to be、uh, according to what the shoe is. It's a, it's a performance running shoe、uh, that is also very sustainable, so it's very comparable to other、uh, Adidas running shoes in the market. The price is how much? I've been talking about the price of 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 the price. 全く問題ないと考えていますオールバーズとアディダスのタスクフォースが立ち上がるっていうふうに聞いたんですけどこれはどういったプロジェクトになりますか Well, the, the idea was we don't only want to have a product that we're going to start selling in all bird stores and Adidas stores and that's it、mm. I, I think there's much more that we can do together so the idea was that we bring、uh, young talents from all birds Japan and Adidas Japan together and just have those Uh, uh, young talents think about how we actually go to market. How do we tell the stories to the end consumers? How do we appear at the point of sale or how do we activate our community to make a much bigger wave than just selling a, a pair of shoes? So that's the idea of the task force. This is what the Japanese c o m m u n i 両者で、えっと、どういうイベントをしていくかとかどういう商品開発をしていくかっていうのを話し合われていくっていう商品開発はまあないかもしれないですね商品開,開発の方は本社の方でやってますのでそれではなくて、まあ、先ほどあのトマスさんの方から言ったことにあの付け加えるとするとあの我々あの今お店を中心としていろんなコミュニティのイベントであったり勉強会をやっているんですね。これ我々の従業員だけではなくて地域の,あのお店の周りの人にいる方もあの招待してそういう勉強会をやっているんですけれどもそれをやることによって今あの日本の
あの若い方にカーボンフットプリントのことであったりとか再生エネルギーのことであったりとか地球の未来のことであったりとかそういうことに非常に興味を持っている若い方が結構たくさんいらっしゃるんだなっていうことが分かってきたんですね。で今それをあの我々のお店を中心にしてやっているんですけれどもそういったことを、えー、アジダスさんの東京の方と我々の従業員まだ小さいですけれども一緒に何かやることによってそれでまたこの周りにいるあの一般の方々でそういったバリューを持った方価値観を共有できる方と一緒に何かその点を線に面にしていければなっていうふうに思っていきますユーザーから最後鋭い質問をいただきました新しい繊維を生むことは結果的に大量消費につながることになるのではないでしょうかお考えをお聞かせください yeah, It's a very、uh, philosophical question、um... I guess the, the, the idea here is not that we、uh, create this wonderful product to create more products, but maybe replace other products that have a higher carbon footprint. And then in the future, it just becomes a norm that、uh, not only that we display the carbon footprint, that we only produce products with lower carbon footprint. So I don't think it's about mass production. Of course, I would love if everyone has the, the chance to have a product、uh, like this. But it's more about replacing the other products.、Uh, I think that's, that's the philosophy behind. Thomas さんが言ったこと、全くその通りだと思うんですね。メディアさんからその,あの質問を受けることが何度かありました。つまり、サステナビリティと商業的成功は相入れない考え方ですって言い切られてしまうんですね。で私はいつもそこで、ごめんなさい、ちょっと待ってください。それは間違っていますとでサステナビリティと商業的成功は必ずあのマッチするものですということですねなぜかというとサステナブルな商品が増えてくることによって消費者がそういったものをチョイス選択できる選択肢が増えてくればいいだけのことですから環境負荷の高いものから消費者の方がもっと地球に優しいものを選んでくださるようにできるように我々は働いていると思っていますですので置き換えるという考え方でもっと地球にあのもっとゴミを出そうっていう考え方ではないですただ単純に作るところで終わったりとかしないでどうやって例えば回収できるかとかどうやったらこれが土に戻るかとかこう循環型のなんかイメージっていうのをこうサプライチェーン全体で作り上げていくことができればすごくあの良い未来につながっていくかなと思っててそこの知識をぜひあのお二人というかオールバーズさんとアリダスさんから業界全体にシェアしていただきたいなというふうに思ってます。我々あの一個一個の目標を達成してこれも一つの大きなあの目標です2025年に我々の商品のカーボンフットプリントを半減させたいっていうふうに思っていますそして2030年にはカーボンフットプリントをゼロに持っていきたいというあの野望を持っていますであのその先なんですけどその先はカーボンフットプリントをゼロではなくてネガティブに持っていきたいまあ、どうやっていいかわからないんですけれどもそういうふうに言うことによって自分たちに責任を持たせたいというふうに感じています。Wonderful story and, and a motivation for us to do the same.、Uh, we, we pledge that we reduce、uh, our carbon footprint by half by 2050.、Uh, but you know, hopefully we can learn a lot from all birds and maybe accelerate uh, uh, this uh, even more. お二人からすごく前向きな、えっと、目標。がターゲットが聞けたところで今回は終わりにしたいと思いますえっと質問にご協力いただいたフォロワーのインスタグラムのフォロワーの皆さんありがとうございましたお二人もありがとうございましたありがとうございます